ครับสวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจครับเหมือนเดิมส่วนด้านนี้ก็คือกลายเป็นเ,เรื่องของเ,อเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เบาๆก็เอาไอ้เจ้าเ,เรื่องของตลกๆนะครับส่วนนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเขาเรียก culture นะครับประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนักศึกษาเองเนี่ยหลายคนพูดกันว่าตลกของฝรั่งเนี่ยฟังดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้ตลกตรงไหนครับก็ต่างจากตลกของโจ๊กของคนไทยเรานะครับแล้วก็ส่วนอีกด้านหนึ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นมุมมองของความคิดของฝรั่งนะครับเขาจะเป็นคนที่ช่างสังเกตครับแล้วก็เราจะได้มาดูว่ามีส่วนบางอย่างเนี่ยเรานึกไม่ถึงเหมือนกันครับอันแรกนะครับไอตัวหัวข้อเนี้ยใช้ชื่อคำว่า only in America the first one only in America can a pizza get to your house faster than an ambulance นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประชดประชันกันก็คือมีแค่ในประเทศอเมริกาเนี่ยที่เราพิซซ่าเนี่ยที่เราสั่งจะมาถึงเร็วกว่ารถพยาบาลนะครับถ้าเกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้นที่สอง uh, only in America are there handicap parking places in front of a skating rink ครับ a skating rink ก็คือที่เราไปเขาเรียกอะไรอะสนามเล่นสเก็ตน้ำแข็งนั่นครับผมปรากฏว่าเอ๊ะที่สเก็ตน้ำแข็งทำไมมีที่จอดรถนะครับสำหรับคนพิการนะครับ handicap ก็จริงๆแล้วเขาคิดว่าคนพิการเนี่ยนั่งวิวแชร์อะไรต่างๆจะไปเล่นสเก็ตได้เหรอเขาอาจจะมาดูก็ได้นะครับเรามาเจาะดูไอตัวแฮนดิแคปนะครับตรงนี้สิ่งที่เราจะได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือหลายคนบอกว่าแฮนด์นะครับใส่เราเด็กเข้าไปเนี่ยก็คือแปลว่า,ามือใช่ไหมครับส่วนแฮนดี้เนี่ยครับแฮนดี้แมนเราอาจจะเคยได้ยินเพลงนะครับของเจมส์เทเลอร์เนี่ยแฮนดี้แมนก็คือผู้ชายที่อะไรเกี่ยวกับแขนก็คือสามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะครับทำกับข้าวก็ได้ซ่อมรถก็ได้ตรงนั้นก็คือแฮนดี้นะครับแมนเป็นอะไรที่ผมสงสัยเหมือนกันนานและสมัยเรียนอยู่ที่เมืองไทยนะครับแคป C A P ครับก็คือหมวกแคปส่วนถ้า C A B เนี่ยนักศึกษารู้แล้วใช่ไหมครับแคบนะครับลงท้ายด้วยบนใบไม้ตัวนี้ก็คือแท็กซี่นั่นแหละนะครับ can you call cab ครับช่วยเรียกแท็กซี่ได้ไหมนะครับเหมือนกับโพลิสเนี่ยหลายคนก็รู้อยู่แล้วถ้าเป็น COP เนี่ยคอบเพนะครับพอผ่านก็จะกลายเป็นตำรวจนะครับเป็นคำเรียกสั้นๆผลปรากฏถ้าเรามามองดูเนี่ยถ้าแยกคำเคยสอนนักศึกษานะครับ handy เป็นคนที่ทำอะไรได้หลายอย่างแคปหมวกเอาไปเอามาก็กลายเป็นว่าผสมคำกลายเป็นคนพิการซึ่งโยงกันก็คงไม่ได้นะครับแต่บางครั้งก็คืออย่างที่ผมบอกการช่วยจำอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราสามารถแยกคำนะครับออกมาเนี่ยเราก็จะได้ความหมายที่เราช่วยจำแต่งานนี้ก็คือแยกสองคำมาแล้วผสมกันแล้วความหมายคนละเรื่องกันอันที่สามนะครับก็คือ only in America do drugs stores make the sick walk to the way all the way to the back of the store to get their prescriptions นะครับ prescriptions while health fee people can buy cigarettes at the front ก็คือ Drug store ก็คือร้านขายยามีแค่ในประเทศอเมริกาเท่านั้นนะครับที่ร้านขายยาเนี่ยต้องให้คนป่วยเนี่ยเดินเข้าไปนะครับทางด้านหลังของร้านหรือเกือบสุดเลยเนี่ยนะครับ back of the store เพื่อที่ไปเอาอะไรครับ prescription ก็คือใบสั่งยานะครับที่อเมริกาเนี่ยคลินิกไม่สามารถที่จะจ่ายยาได้นะครับมีหน้าที่เขียนใบสั่งยา
แต่ของเราเนี่ยก็คือเข้าไปที่คลินิกเนี่ยแพทย์ก็สามารถนะครับจ่ายยาให้เราได้เลยแต่ที่อเมริกาคือก็เหมือนเราเข้าคลินิกไปปั๊บเนี่ยเราก็ต้องไปร้านฟาร์มาซีใช่ไหมครับก็นี่คือใบสั่งยานะครับในขณะที่คนที่นะครับคำคำเดียวกันสุขภาพดีเนี่ยสามารถซื้อบุหรี่ได้เลยที่ทางด้านหน้านะครับเหมือนเราเดินเข้าเซเว่นเนี่ยซื้อบุหรี่ได้เลยตรงนั้นเขาก็เลยเป็นการเน็บแนมกันนะครับเ,เรามาดูกับคำว่า drugs drugs นี่ก็คือยาเสพติดครับ store แปลว่าร้านค้าแต่ผมปรากฏว่ามาผสมกันแล้วเนี่ยกลายเป็นร้านขายยานะครับไม่ใช่ร้านขายยาเสพติดรีแปลว่าก่อนสคริปต์นะครับเหมือนกับทรานสคริปต์นักสามีครับใบทรานสคริปต์ก็คือบอกเกรกก็คือเหมือนกับรวบรวมข้อมูลอะไรสักอย่างนะครับพรีสคริปต์อันนี้ก็คือถ้าตีความหมายถามว่าทำไมเป็นใบสั่งยาก็คือก่อนที่เราจะได้ยามาเนี่ยเราต้องได้สคริปต์ไอ้ตรงนี้มาก่อนนะครับว่าเรามีอาการป่วยจะต้องอใช้ยาประเภทไหนนะครับเขาก็เลยเรียกว่า prescriptions นะครับตรงนี้สามารถแยกคำแล้วก็มาตีความหมายได้ healthy นักษารู้อยู่แล้วสับพื้นๆครับ uh, cigarettes ก็หลายคนถามบางครั้งเขาใช้คำว่า tobacco นะครับ t o b a c c o นะครับน่าจะสะกดอย่างนั้น tobacco เป็นสับที่สูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง Number four, only in America do people order double cheeseburgers, large fries, and a diet coke. มีแค่ในอเมริกานี่แหละนะครับที่คนเข้าไปสั่งนะครับ cheeseburger นะครับมีไอ้ cheese, large fries ก็คือ French fries นี่แหละนะครับ fries ขนาดใหญ่เลยแต่ว่าสั่ง diet coke ก็คือจะมีประโยชน์อะไรล่ะกินทั้งชีสกินทั้งไอ้มันฝรั่งทอดครับแต่ไปสั่งไดเอทโคกชีสนี่ก็คือฝรั่งเขาสังเกตนะครับว่าเวลาคนไทยคนเอเชียถ่ายรูปกันเนี่ยน่าจะแบบเขาเรียกอะไรอะซีเรียสไม่ยิ้มเพราะฉะนั้นเวลาฝรั่งเนี่ยไปร้านถ่ายรูปนะครับเราไปร้านถ่ายรูปฝรั่งเขาจะไม่ถ่ายรูปให้คือบางทีก็อาจจะเป็นโจ๊กเขาไม่ชอบเขาชอบแบบยิ้มอะไรต่างเขาก็จะใช้คำว่าเซชีสนะครับเซชีสเพราะว่าดูลักษณะของปากของเราเนี่ยพอเราพูดว่าชีสเนี่ยมันเหมือนเราจะยิ้มนะครับนักศึกษาลองทำดูแล้วกันเซชีสฟรายส์ตัวนี้ F R Y นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าทอดนะครับถ้า I E D ก็คือถูกทอดนะครับอันนี้ลาสฟรายส์เป็นเฟรนช์ฟรายส์แต่ถ้า F L Y นักศึกษาก็รู้อยู่แล้วก็คือบินใช่ไหมครับหรือว่าแมลงวันไดเอทโคกครับอันที่ห้าครับตัวที่ครับมีปัญหากับเอเจ้าไรเพนนิดหน่อยเพนออกไปอ่ะนักศึกษาดูลงหน้าไปก่อนนะครับอันที่5ลองเดานะครับ Only in America do banks leave both doors to the vault open and then chain the pens to the counters มีแค่ในอเมริกาเท่านั้นแต่จริงประเทศไทยก็มีนะครับ banks ธนาคารเปิดประตูหน้านะครับทางเข้าทางธนาคารทั้งสองประตูเปิดไว้เลยประตูนั้นก็คือเดินเข้าไปที่ vault นะครับก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะตู้นิรภัยที่เก็บเงินนั่นแหละนะครับตู้เซฟนั่นแหละนะครับ vault บอแวนนะครับมีรอลิงมีทหาร vault and then chain นะครับ chain นี่ก็คือโซ่หรือว่าล่ามนะครับตัวนี้ก็คือความหมายเป็นคํากริยา chain ก็คือเอาโซ่มัดไว้กับปากกานะครับที่เคาน์เตอร์สเวลาเราไปเขียนใบกรอกฝากถอนเงินนะครับตัวเนี้ยผมปรากฏว่าไอ้ตู้เซฟเนี่ยเปิดนะครับแต่ว่าพอเ
ผมประกฏปากการาคาไม่กี่บาทต้องลามโซ่ไว้นะครับหรือว่าผูกเชือกไว้ Banks ครับถ้าเติมตัว L นักศึกษาคิดว่าแปลว่าอะไรครับ I'm blank ก็คือว่างเปล่าคิดอะไรไม่ออกครับแต่ Banks เฉยๆตัวนี้ก็คือแปลว่าธนาคารครับแล้วก็ chain ก็ตรงๆนะครับโซ่บางทีเขาใช้ chain reaction นะครับเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์วิชาเคมีก็คือปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับก็คือเป็นพวกปริยานิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ fission fusion c o u t e r s นะครับก็คือเหมือนเราไปติดต่อธนาคารเราติดต่อที่ counters ครับแต่ count นักศึกษาลองโยงดูแล้วกันนะครับ count แปลว่านับ er เติมอะไรนี่จะเป็นสิ่งของหรือคนคนที่นับ counters นะครับก็อาจจะไปตีความหมายว่า counters ก็คือเวลาเราฝากเงินที่ธนาคารเราไปที่ counters เจ้าหน้าที่ธนาคารก็จะทําการนับเงินจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับโยงกันไป Six only in America do we leave cars worth thousands of dollars in the driveway and put our useless junk in the garage. Garage. มีแค่ในประเทศอเมริกาเท่านั้นเนี่ยที่เราจอดรถนะครับราคาหลายพันเหรียญนะครับไว้ที่ลานจอดรถหน้าบ้านนั่นแหละครับ driveway แล้วก็เอาจังก็คือที่ไม่มีประโยชน์แล้ว useless ก็คือใช้งานไม่ได้นะครับ use แปลว่าใช้ less แปลว่าไม่นะครับใช้งานไม่ได้ไปไว้ในที่ garage แทนครับก็คือเรามาดู garage นะครับเขาเรียกว่าที่ประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับ typical house นะครับ typical แปลว่าทั่วๆไปเนี่ยลักษณะรูปแบบของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นมีกาแจนะครับที่เอารถเข้าไปจอดแล้วก็ปิดประตูเนี่ยครับก็จะเป็นที่เก็บรถเข้าไปแล้วก็สามารถมีเครื่องมือตรงนี้ก็จะมีประตูเดินเข้าบ้านไปนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยอากาศข้างนอกเย็นใช่ไหมครับอุณหภูมิค่อนข้างต่ำเอารถเข้าไปจอดแล้วก็เดินเข้าบ้านจะได้ไม่หนาวเขาเรียกว่าเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ครับเป็นทิพเข้าผมปรากฏว่าจอดรถไว้ที่ driveway เดี๋ยวผมชี้ให้ดูตัวอย่างแล้วกันก็จะกลายเป็นเจ้า driveway นี่ครับลักษณะแบบนี้นี่คือ driveway แล้วข้างในก็เป็นนี่คือ garage นะครับเป็นที่เข้าไปในจอดรถซึ่งบางครั้งเขาก็ยังตลกเอ๊ะ driveway เนี่ย drive แปลว่าขับ v แปลว่าถนนหรือทางมันเป็นทางที่ขับที่รถวิ่งไม่ใช่เหรอทำไม driveway เป็นที่จอดรถก็อาจจะมีส่วนที่ว่าเวลาจะขับเข้ามาในบ้านก็ต้องเข้ามาที่ driveway ครับก็คือเป็นทางที่จะเอารถมาจอดก็มองแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่มุมมองต่อไปก็คือนักศึกษาดูข้อ7นี้นักศึกษาจะเข้าใจยากนะครับเอาข้อ8ไปเลยอ l y in America do we buy hot dogs in packages of 10 and buns in packages of 8คืออะไรครับเราซื้อฮอตด็อกส์หรือใช้กรอกนี่แหละนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาเรียกว่าสุนัขร้อนฮอตด็อกส์ฮอตนะครับในแพ็กเกจนะครับในห่อนี่แหละมาด้วยกันใส่กรอบ10อันแต่บันส์เนี่ยก็คื
ขนมปังที่เราจะเอาเจ้าไส้กรอกเนี่ยแย่ลงไปแล้วก็ราดไอซอสพริกซอสมะเขือเทศอะไรลงไปนะครับไปหาซื้อที่ไรเนี่ยไอขนมปังเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน8ชิ้นแค่นั้นเองแต่ฮอตดอกส์เนี่ยมักจะมาได้10เพราะฉะนั้นก็จําเป็นต้องซื้อไอตัวขนมปังเนี่ยสองห่อใช่ไหมครับก็จะต้องกลายเป็น18เพราะฉะนั้นนักศึกษามองดูก็คือจะต้องซื้อกี่อันครับเนี่ยที่หนมปังจะไม่เหลือที่ใช้กรอกจะไม่เหลือ80ใช่ไหมครับก็คืออันนี้ก็ต้องซื้อหนมปัง10ห่อเป็น80แล้วอันนี้ก็ต้องซื้อ8ห่ออ่าจะได้ครบกันครับจะว่าเป็นคอรนอหอรมออะไรนักศึกษาก็ไปคิดกันเองแล้วกันในฐานะเป็นวิศวกรครับสำหรับคนที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรก็จะมองภาพตรงนี้ออกคำว่า h a r t เนี่ยนะครับใช้ความหมายได้สองอย่างก็คือ are you h a r t เสี่ยงกับการที่จะตีความหมายนะครับก็คือหมายถึงว่ามีอารมณ์ทางด้านเพศหรือเปล่านะครับตรงเนี้ยระวังนิดหนึ่งแล้วบอกแต่ถ้าจะให้แบบหลีกเลี่ยงก็บอก is it too warm นะครับ warm ก็คืออุ่นใช่ไหมครับก็คือมันร้อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่บางครั้งก็ใช้ได้ are you hot ความเข้าใจแต่ถ้าหลีกเลี่ยงก็คือ is it too warm แล้วก็อีกคำหนึ่งเมื่อพูดถึง hot ตัวนี้นะครับให้นักศึกษาระวัง uh, I will turn on the light นะครับก็คือเปิดไฟไปเปิดสวิตซ์ซะแต่ว่าถ้าเราไปบอกว่า I turn you on เนี่ยนักศึกษาคิดว่าคืออะไรไปเปิดอะไรนะครับถ้าเรายิ่งโดยเฉพาะผู้ชายไปพูดกับผู้หญิงก็คือทำให้เรามีให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาหรือเปล่านะครับตรงนี้ระวังการใช้นั่นเป็นไง Only in America do we use the word politics to describe the process so well ครับก็คือเราใช้คำว่า politics ที่แปลว่าการเมืองนี่แหละนะครับอธิบายนะครับกระบวนการเนี่ยยังดีเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง poly in Latin are meaning many นะครับแต่ว่า poly เนี่ยในภาษาละตินนะครับแปลว่า many เหมือนในภาษาน่าจะเป็นภาษากรีกใช่ไหมครับหนึ่งเขาใช้คำว่าอะไร mono ใช่ไหมครับและผมปรากฏว่า poly เนี่ยแปลว่ามากมายหลาย ticks mean blood sucking creature Creators นะครับอ่านเร็ว Creator ก็คือเป็นสัตว์นะครับทั่วไปเนี่ยเราใช้คำว่า Creators ได้ถ้ามนุษย์เราใช้คำว่า Human แต่ว่า Ethics เนี่ยก็คือพวกสัตว์ที่อะไรครับ Blood เลือดนะครับ Suck ดูดก็คือเป็นพวกทาบใช่ไหมครับเป็นพวกเห็บผมปรากฏคำว่า politics เนี่ยก็คือเหตุหลายตัวไม่รู้ว่ามาตรงกับนักการเมืองอะไรต่างๆได้ยังไงนะครับโยงกันเองแล้วกันคำว่า suck นะครับก็คืออีกอันหนึ่งที่ใช้บ่อยก็ใช้คำนี้ก็จะหัวเราะกันในประเทศอเมริกานะครับแปลว่าห่วยแตก the food is suck นะครับก็คืออาหารนี้ห่วยแตกมากครับใช้ได้หลายๆอย่างนะครับแต่ความหมายตรงๆก็คือห่วยนี่แหละต่อไปข้อ10นะครับสุดท้าย only in America do they have dry up ATM machines with อันนี้อ่านยากหน่อย braille นะครับ braille braille นะครับ braille lettering นะครับตัวอักษรมีเฉพาะในประเทศอเมริกาเท่านั้นเนี่ยที่เรามีแบบ drive through นะครับตู้กดเงินที่มีตัวอักษรนุนๆนะครับสำหรับคนตาบอดนะที่เขาใช้มือสัมผัสเอาเขาจะดูว่านี่คือตัว A ตัว B ตัว C อันนี้ก็งงเอ๊ะแล้วคนตาบอด
จะขับ drive t h r o u เนี่ยก็คือขับรถไปแล้วไปกดเงินโดยที่ไม่ต้องลงรถได้ยังไงอันนี้ก็อาจจะกลายเป็นว่าคนขับรถอาจจะตาดีนะครับแล้วก็ให้คนตาบอดเป็นคนกดนะครับตัวเอทีเพราะว่าเขาถือว่าเขาให้ความสะดวกสบายนะครับก็คือทุกคนรูปแบบนะครับหมายถึงว่าทั้งคนตาบอดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะกดเงินให้สิทธิเท่าเทียมกันอะไรต่างๆก็คือสร้างความช่วยเหลือให้เขามีความสะดวกสบายเหมือนกันนะครับครับนั่นก็คือเล็กๆน้อยๆในเรื่องของทั้งเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็มาดู culture ของคนอเมริกานะครับในหัวข้อที่บอกว่าเป็น only in America ครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปเกิดอะไรขึ้นโปรแกรม Open ไม่ใช่เกิดปัญหากับตัวโปรแกรมครับ